Und willkommen zurück zu Deadly Premonition. Weiter geht's wie sollen zu ähm, Mr. Stewart. Das stand zumindest in unserem Kaffee. Vorher schaue ich aber mal, ob die Hi. liebe Pauli wieder was für uns hat. Habe ich dir nicht getan. Leider noch nicht, Pauli. Noch nicht ganz. Oh, das ist gut. Siehst du die Sehenswürdigkeiten an? Ich habe noch einiges zu erledigen. Nein, nein, vielen Dank. Ich bin zu alt für Verabredung. Was würde denn auch mein Mann sagen? Du hast recht. Dann gebe ich, dann gehe ich eben allein hin. Okay, ich dachte, weil das äh, mir als äh, Geld markiert ist, dass ich da irgendwas machen kann. Aber vielleicht bezieht sich das auch auf neue Ware, ich weiß es nicht. Also Schrotflintenmuni gibt es hier auf jeden Fall, ein Rootbier. Schokolade, okay. Erhöht die Chance, seltene Objekte zu angeln, legendärer Wurm. Ja, kann man ja mal kaufen. Ich glaube zwar nicht, dass wir noch mal großartig angeln gehen, aber nehmen wir es einfach mal mit. Das soll schon großartiges passieren. So, sollte reichen. Ähm, den schwarzen Kaffee nehmen wir noch mit. Einfach um hier wieder ein bisschen das Inventar aufzufüllen. Ähm, Zigaretten könnten wir auffüllen, dann nehmen wir welche mit. Da ein Stück her, dass ich zum letzten Mal live aufgenommen habe, weil der letzte Part, den ich aufgenommen habe, war vor ungefähr zwei, drei Tagen. Das war der, ich glaube, 18., den ich nach aufgenommen hatte. Und wie gesagt, davor halt zum letzten Mal dann äh, den letzten Part, den ihr gesehen habt, live. Das ist jetzt aber wie gesagt fünf Tage her oder so. Da weiß ich jetzt nicht mehr genau, was wir alles im Moment haben. Ich versuche mal einen Hotdog noch mitzunehmen. Kann ich tatsächlich, okay. Aber damit wir wieder ein bisschen Sachen dabei haben. Ich erinnere mich so leise, dass wir irgendwie ein bisschen Mangel hatten an Sachen. Aber gut, vielleicht täuscht das auch. So, ich lasse es jetzt mal so. Schauen wir mal kurz das Inventar. ich hier Muni, ja, ich könnte eventuell da, da könnte ich eventuell auch noch was mitnehmen. Was ist das eigentlich? Wir haben noch nicht mal ein Sturmgewehr. Habe ich das irgendwo übersehen oder kommt das noch? Blutbier, Verbandskästen haben wir noch genug. Dann das Bier, die Cola, der Stabilisator, ein Rootbier, ein Kaffee schwarz, Kekse, Käse, Donut. Okay, ich denke doch, dass das noch reichen sollte. Das Schwert haben wir auch noch. Ich könnte jetzt, wie gesagt, das für Munition noch mitnehmen. Aber das mache ich auch, wenn es recht ist. Die paar Sekunden Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal. Äh, warte, war das hier oben nicht sogar schon? So, schon mal Automatikkugeln holen. Schrotflinten Muni mit. Ja, mehr ist sowieso mehr als genügend Geld. So, okay, ich denke, das reicht. Ja, das sollte reichen. Wir haben auch alles. Und dann geht's ab nach draußen. Mit Casen habe ich jetzt nicht nochmal gesprochen, aber ich glaube nicht, dass der eine Quest für uns hat. Wir haben auch keinen Knochen mehr, also Willi hat uns den letzten abgenommen. Es kann aber sein, dass seine Karre jetzt draußen steht. Das wäre sehr schön, weil dann könnten wir eventuell den letzten Knochen wieder bekommen, den Willi uns gestohlen hat. Oder haben wir den schon zurückgeholt? Ich glaube nicht. York, I can't find Thomas. Was he here? No, I haven't seen him. Have you tried the radio? I've been trying, but he's not answering. What about Nick? No problem with him. He's calmed down a little. He's still saying he didn't do it. Nick said that Thomas disappeared sometime during the night. He kept calling for him, but Thomas stopped responding. I I'm a bit worried. George has asked for permission to search for Thomas. I understand that things have been hard for Thomas, but surely he's just resting at home. Uh, but I'm not against looking for him. Tell George that he has my blessing. Okay. As far as I know, Thomas always calls in when he needs a day off. We're human, and so we are limited. As far as you know, 
There haven't been any serial killings here before, right? That's right, but that's not... Emily, I'm going to see Harry today. What? Why? We have plenty of other leads to follow, don't we? He did invite me over, though. It would be bad manners not to accept. Are you really an FBI agent? I think the FBI would take a more logical approach to investigations. Oh, but Emily, a serial killer does not stay within the boundaries of logic. Thus, you can't hope to capture such a killer using only logic. That's why I'm going to see Harry. You go with George and find Thomas. Okay, sounds like a plan. Great, thanks. Ugh, I was an idiot for thinking you might be a good pick. I really need to work on my taste in men. Ähm, wie gesagt, ich möchte kurz schauen, ob Cases Karre hier zufällig irgendwo rumsteht, weil das saß ja drin. Das heißt, seine Karre muss eigentlich theoretisch irgendwo hier draußen sein. Ähm Aber ich sehe nichts. Hier steht auf jeden Fall unser Auto. Ich höre es noch drüben auf der anderen Seite. Vielleicht steht da noch was, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich hätte es wahrscheinlich schon gesehen. Ich meine, sein, seine Karre ist ja doch relativ auffällig eigentlich. Das sieht schlecht aus. Ah, da. Um die Ecke. Okay, wunderbar. Zack, I'm glad I don't need a warrant to search a doghouse. Hatten wir das nicht schon mal? Wir haben unseren Schädel zurück. Okay, cool. Wie viele Teile fehlen uns eigentlich noch? Zwei, drei, irgend sowas? Was glaube ich die irgendwie noch mit auftreibt? Knochen an der rechten Hand. Looks like we've picked up a little bonus too. We'll have to give Willy something to make up for this another time. Okay. Also Zigaretten gefunden. Ich frage mich ja gerade, ob der jetzt die Knochenquest jedes Mal aufs Neue wieder macht. <lacht> Lol. Ähm, jedes Mal aufs Neue die Quest wieder macht, wenn wir mit einem Knochen zur Witte gehen. Oder ob wir die theoretisch auch alle mit einmal abhaken können. Weil er hatte ja jetzt beide Knochen gestohlen. Das heißt, wenn ich alle fünf Knochen einsammle oder, oder vier Knochen oder wie auch immer es jetzt letztlich sind, ich die alle einsammle und dann hingehe, ob das dann quasi als eine Quest gewertet wird, weil theoretisch wäre es ja Quatsch, wenn der mir dann jeden Einzelnen klauen würde. Gut, in unserem Fall jetzt, wir haben halt einen gefunden, sind hingegangen, er wurde uns geklaut. Wir haben den zweiten gefunden, sind hingegangen, er wurde uns geklaut. Aber wenn du jetzt mit vier oder fünf Knochen da hingehst und jedes Mal klaut der einen, dann holst du ihn zurück, dann gehst du wieder hin, dann klaut er wieder ein. Das ist ja irgendwo totaler Schwachsinn. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass sie das zusammenfassen als eine Quest. Andererseits würde das aber dann mit der Liste wieder keinen Sinn machen. Oder es ist immer wieder dieselbe Quest, die wir hier lösen, solange bis halt dann irgendwann ein Ergebnis bei rumkommt. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Wir machen uns auf jeden Fall mal auf zu Harry. Ah, und unsere Karre ist auch wieder repariert. Das ist, das ist schön. Ich weiß immer noch nicht, wie man die reparieren kann, wenn die einem mal während einer Fahrt kaputt geht. Das wollte ich in den Kommentaren auch schon gefragt, aber ich habe keine Ahnung. Zack, we've ended up with a third victim. That dive I made at the gallery ended up being a wasted attempt to save a life. It's a real mess, Zack. Dive. When's the last time I made a dive like that? Oh, I remember. Do you? It was in my late teens. We used to go to those concerts. You and I like punk rock, but... We like different types of punk. You liked hard and heavy punk. Like Crash and Sham 69. I like the more twisted ones. Like the damn Buzzcocks, Iggy Pop, Joy Division. We used to talk for hours about the bands we really liked. But for some reason, neither of us listened to the Sex Pistols. I wonder why that was. 
It seems strange thinking about it now. Okay. Interessante Gesprächsthemen. Ich hoffe, ich fahre hier richtig, aber solange mit der Zielmarkierung näher kommt, kann es auf jeden Fall nicht falsch sein. Der Sprung jetzt war geil. Ja, ich habe nicht wirklich was Spaß zu erzählen. Ihr könnt ja wieder vorspulen. Wie schon öfter gesagt, könnt ihr immer machen, wenn irgendwas langweiliges ist. Aber wenn ich mich noch mich nicht noch hundertmal verfahre, dann sollte es eigentlich nicht mehr so weit sein, theoretisch. Wobei, Moment. Aber der Waffenladen hat wieder zu, oder? Weil da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Aber wie gesagt, ich glaube, der hat jetzt wieder zu. Das wäre zwar ärgerlich, aber ich fürchte es fast. Ich schaue jetzt trotzdem mal. jetzt natürlich vorspulen aber ich weiß nicht ob das klug ist Weil eigentlich haben wir alle waffen und so weiter die wir brauchen ich meine ich habe die schaufeln ich habe das mg okay, dann verschieben wir das auf später weil ich habe jetzt eigentlich keine lust hier zeit zu verschwenden komme später wieder dann kriegen wir halt noch bessere sachen als die die wir wahrscheinlich jetzt bekommen würden ich muss das auch gerade mal kurz um auf die karte zu schauen Karte ist übrigens ein gutes Stichwort. Da müssen wir ja auch noch einige sammeln. Ich sammle die zwar nicht alle, aber desto mehr wir haben, wenn wir wieder zu dem Typen hingehen, desto besser ist die Belohnung, oder desto mehr Belohnung brauchen wir. Hier wird jetzt hier noch eine Quest, aber den interessiert mich gerade nicht. Und ich muss scheinbar einfach nur der Straße folgen. Okay, wunderbar, das kriege ich hin. Einfach nur der Straße folgen, immer weiter geradeaus. Irgendwann kommen wir früher oder später an. Nicht gut. You know what? It was one band that we both liked. We went all the way to New York to see them play. Right, Zach? It took us hours to get to New York by bus. We got to the CBGB and we were so nervous we couldn't go inside. It took us 30 minutes to gather enough courage to go inside. And inside, we were shocked. Right, Zach? I'll never forget that feeling. It was like a blitzkrieg. Blitzkrieg pop. The room. That song still makes me feel good. That's a sign of a classic. But it's amazing I got in without being asked for ID. Those were the good old days. Rock and roll high school and Chinese rock. Sheena is a punk rocker and surfing bird. And I was so depressed when I heard the news of the deaths. Original punk is one of the greatest gifts left from the 20th century. What's up there still rocking on wherever they are? Okay. Ich muss auch sagen, dass ich mein Mikro mal umgestellt habe, weil ich an der äh, Nachaufnahme auch schon gehabt. Fühle ich mich hier irgendwo irgendwie total wohler beim Sitzen. Weil vorher war das halt, ich habe es ja schon mal erzählt, das Kabel war halt extrem gespannt. Und jetzt habe ich das Mikro, ja man könnte sagen, links von mir platziert und nicht mehr rechts. Und dadurch zieht sich halt vor mir nicht mehr dieses Kabel so extrem lang. Und naja, das fühlt sich halt einfach irgendwie befreiter an, weil vorher hatte ich halt die ganze Zeit wie so eine, wie so eine Markierung vor mir und jetzt habe ich das halt einfach nicht mehr. Jetzt hängt das Kabel hier links von mir und ist nicht mehr in meinem Blickfeld und stört mich halt auch einfach nicht mehr. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool, weil vorher saß ich halt wirklich wie vor so einem Absperrband und das hat mich halt schon ein bisschen genervt. Aber ja, jetzt habe ich das Problem auf jeden Fall auch gelöst. Sehr cool. Ich musste halt nur ein paar Dinge umstellen, das war nicht so einfach. Aber naja, die halbe Stunde Arbeit. Das passt schon. Mr. Francis York Morgan, finally you have arrived. You are welcome to come inside. Wir sind in der Villa vom guten Harry. Ähm, okay, das ist der Ausgang. 
Das ist der Eingang. Schon mal was zu sagen hat. Mr. Francis York Morgan, Mr. Stewart has been waiting for you. To the meeting room you shall go to. The meeting room is through here. Please be kind. Be sincere. Okay. Kann ich noch irgendwie mit dir reden? Yes. Mr. Francis, ich hoffe morgen. Du solltest zu Mr. Stewart gehen. Gut aufgepasst, er will dich sehen. Verschieb es aber nicht auf morgen, das brächte dir nur Leid und Sorgen. Bis alles Nötige gesagt, werde ich die Vordertür verschließen. Was Hunger oder Schlaf dich plagt, was unser ist, kannst du genießen. Okay, der Typ spricht die ganze Zeit in Reim. Aber naja. So, gab es hier nicht ein kleines Rätsel? Ich erinnere mich da an irgendwas. Und hier ist auch schon eine Markierung. Symphonie Nummer 3, Eroica Nummer 5, Schicksalssymphonie. Symphonie Nummer 6, Pas Pastorale. Von den vielen Partituren sind nur diese drei aufgeschlagen. Wenn Harry das getan hat, muss das etwas Bestimmtes bedeuten. Okay, merken wir uns mal. Ja, da können wir rein. Das mache ich aber mal noch nicht. Ich habe hier noch irgendwas. Ähm, habe ich eine Karte von dem Gebäude? Das wäre ganz interessant zu wissen. Ja, habe ich tatsächlich. Okay. Kann man den Anzug wechseln? Ich schau gerade, ob hier noch irgendwo eine Karte ist, was das Es scheint irgendeine Quest zu sein, okay. Aber eine Sammelkarte scheint sie nicht zu geben, okay. Ja, ansonsten haben wir alles. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal direkt in die Mitte. Und ich glaube, mir kommt sogar langsam der Gedanke wieder, was das hier für ein Rätsel war. Es sind gleich so ein kleiner Garten mit lauter Statuen, wenn ich mich recht entsinne. Oder kommt das später? Ach, ist verschlossen. Hm. Okay, dann gehen wir doch mal in die Zimmer. Aha. Regenschirm für Gästezimmer Nummer 4. Nehmen wir mal mit. Regenschirm für Gästezimmer Nummer 4. Ja, es kann natürlich auch sein, dass das Rätsel, an das ich gerade denke, mit dem kleinen Garten und den Statuen später kommt, weil wir werden auf jeden Fall nochmal hier in das Haus kommen. Das ist immer Nummer 5. Okay, wir sammeln die mal alle ein. Vermutlich müssen wir die in der äh, richtigen Reihenfolge anbringen, so wie sie auf dem Notenblatt da drüben stande. Also was stand da? 3, 5 und 6, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ah, nee, hier ist das Rätsel, was ich gesucht habe. Eine Statue, ein Kavallerist. Noch ein Kavallerist. Okay, es kann natürlich auch anders sein. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier die Regenschirme anbringen müssen. Ja, ich glaube, so ist es auch. Wir müssen hier die Regenschirme anbringen. Okay. Dann machen wir jetzt noch den mit einer Nummer 3. Oder was was? Ich muss nochmal ranschauen. Also war auf jeden Fall 4, 4 und 5 oder was? 5 und 6. Ich schaue am besten nochmal ran, sonst vergesse ich das wieder. Ähm, hol aber vorher noch die anderen Schirme, wenn denn hier noch irgendwo welche sind. Da geht es bestimmt hier nur zum Garten. Da haben wir Nummer 3. Wenn man einmal weiß, was das Rätsel ist, dann lassen sich solche Kombinationen auch einfacher merken. Hochwertiges Rindfleisch, okay. Was auch immer das hier macht, wir nehmen es mal mit.
Und da haben wir Nummer 2. Und vermutlich hier Nummer 1. Ja. Okay. Und auf dem Ding stande... 3, 5 und 6, okay. 3, 5 und 6, das merke ich mir. Also 3. Ich mag diese Rätsel in dem Spiel. Ich mochte schon die mit der... Mit den, mit den Bäumen in der Galerie. Womit die Bäume auf den Bildern zählen mussten und dann das entsprechend zuordnen. Also bei dem, bei dem Tasteneingabefeld. Finde ich auch schon ziemlich cool. Das ja mit den Regenschirmen ist auch cool gemacht. Ähm, was sagst du Nummer 6, ne? Sesam, öffne dich. Mr. Francis York Moore, please have some tea while it is hot. Too much coffee for your body will make it rot. You seem well prepared. Almost as though you knew I would be coming today. Mr. Stewart is particular about the best timing for all things. Now please, drink some tea and enjoy the good health it brings. I'm sorry, Harry, but I just don't like tea. Mr. Francis York Moore, some tea with sugar is what's best admired by your body that looks so tired, so says Mr. Stewart. Harry, where did you get these seeds? Mr. Francis York Morgan, those seeds were found in our town, in a certain specific place. More seeds are there, you will see, when you find that certain space. Come back to me and we shall talk, after you find that certain place. So says Mr. Stewart. Harry, so you like to play games? Mr. Francis York Moore, a hint for you to find this location. It is most crowded and most quiet, and gives a cold sensation. So says Mr. Stewart. All right. So you're not going to talk unless I find this certain place. I'll play along.
Zack, let the treasure hunt begin. A crowded place, and yet it is very quiet there. Have you figured it out, Zack? It must be the graveyard. There's lots of people there, but none of them can speak. You see? So let's get going to the graveyard. Machen wir den nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Episode 3, 15, Roter Samen. Ja, wie gesagt, machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.